एस एम टीचिंग गाइड यूट्यूब चैने सबाई के स्वागत आज हमें क्लस टेन अर्थात माध्यमिक परीक्षार्थी भौत विज्ञान यूनिट एट अर्थात पदार्थ भौत और रासायनिक धर्मसमूह मध्य पर्या सारणी और मौलर धर्म पर्यावृतता यह अध्याय नहीं आलोचना करब यह अध्याय तुम्हारे जो टोटाल पचिश टी एस एक्व प्रश्न और तरह उत्तर थक दुई और तीन नम्बर जो गुरुतपूर्ण सात प्रश्न और से सत प्रश्न उत्तर थक आशा करी भिडियो शेष पर्त तुम्हारा देखो और लाइक कमेंट शेयर कर चलो शुरू करा जा प्रथम प्रश्न एक नम्बर प्रश्न तीव्रतम त्वरित ऋणात्मक मौल को उत्तर है फ्लोरिन जर संकेत है एफ मैंने रखे तीव्रतम त्वरित ऋणात्मक मौल ना एर भाव आसते परे जो सबसे त्वरित ऋणात्मक मौल को से क्षेत्र में उत्तर है फ्लोरिन दो नम्बर प्रश्न दीर्घ पर्या सारणी ग्रुपर संख्या श्रेणी संख्या कयटी उत्तर है अठारोटी एसा मना रखे पर्या आ सतट तीन नम्बर प्रश्न पर्या सारणी एम एक श्रेणी नाम लेख जे श्रेणी कठिन तरल और गैसियों मौलगुलि अवस्थान कर उत्तर है सतर रंग श्रेणी मैं रखे सतर रंग श्रेणी मौलगुल के बला है हेलोजें मौल और हेलोजें मौलगुली हल फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन चार नम्बर प्रश्न एक तेजस्क्रिय निष्क्रिय मौल नाम लेख उत्तर है रेडन जर संकेत हलो आर एन पाँच नम्बर प्रश्न दूट सन्दिगत मौल उदाहरण दाओ उत्तर है एफि ए सीयू मैं रखे एफि हलो लोहा और सीयू हलो कपार छय नम्बर प्रश्न खुबी गुरुतपूर्ण प्रश्न त्वरित ऋणात्मकतार ऊर्धकमे सजाओ आयोडिन क्लोरिन ब्रोमिन फ्लोरिन अर्थात प्रश्न यह आसते परत जो आयोडिन क्लोरिन ब्रोमिन और फ्लोरिन के त्वरित ऋणात्मकतार ऊर्धकमे सजाओ उत्तर है आयोडिन लेस दान ब्रोमिन लेस दान क्लोरिन लेस दान फ्लोरिन अर्थात फ्लोरिन त्वरित ऋणात्मकता सब बेसि और आयोडिन त्वरित ऋणात्मकता सब कम इस मना रखे धातव धर्म जदि क्रम अनुसारे मौलगुल के सजाना है तो उत्तर है फ्लोरिन लेस दान क्लोरिन लेस दान ब्रोमिन लेस दान आयोडिन अर्थात धातव धर्म सब बेसि हलो आयोडिन और सब कम हलो फ्लोरिने सत नम्बर प्रश्न मेन्डेलिफर पर्या सारणी कयटी पर्या और कयटी श्रेणी आ उत्तर है सतट पर्या और नयटी श्रेणी आ आठ नम्बर प्रश्न को मौलर परमाणु के कक्षे दूटी एल कक्षे आठ टी एम कक्षे सात टी इलेक्ट्रन आ मौलटर परमाणु संख्या कत उत्तर है सतर तुम्हारा मना रखे एखे देखो के कक्षे आज दूट एल कक्षे आठ टी एम कक्षे सात टी आबग इलेक्ट्रन जो कर दाओ देखो उत्तर बैरिए आसें देखो एखे दुई जो आठ जो सत कर दिए डान सैडे एक देखे नाओ अर्थात जो कर ले पेलम कत सतर अर्थात परमाणु संख्या है सतर एबार नय नम्बर प्रश्न दीर्घ पर्या सारणर प्रथम पर्या अवस्थित निष्क्रिय गैसटर नाम कि उत्तर है हिलियम जर संकेत हलो एस इ इसमें मना रखे मेन्डेलिफर पर्या सारणी द्वित पर्या प्रथम पर्या अपेक्षा छय मौल बेसि आसे दस नम्बर प्रश्न पर्या बराबर बाम दिक डान दिखे गेले परमाणु व्यसार्ध बा आकार परिवर्तन घटे उत्तर है कमे इस मन रखे जदि ऊपर थे अर्थात श्रेणी बराबर श्रेणी बराबर ऊपर थे नीचे नामा जाए परमाणु व्यसार्ध बा आकार बृद्धि पाए एगारो नम्बर प्रश्न दूट उदाहरण दाओ जा मौल पर्यायगत धर्म नय उत्तर है तेजस्क्रियता द्रव्यता एसा अन्य हलो चुम्बक धर्म बौरूपता इत्यादि तुम्हारा तेजस्क्रियता और द्रव्यता यूटी भलोक पड़े रखे बारो नम्बर प्रश्न त्रयी सूत्र आविष्कर्ता हलन उत्तर है डोबे रनार एसा मना रखे अष्टक सूत्र प्रवक्ता हलन लिउ निलैंडस तेर नम्बर प्रश्न को श्रेणी मौल के हेलोजें मौल बला है उत्तर है सतर नौ श्रेणी मौलगुल के इसमें मना रखे षोलो रंग श्रेणी मौलगुल के बला सैलकोजन मौल और पंद्रह रंग श्रेणी मौलगुल के बला निक्ट्रोजन मौल तुम्हारा मना रखे जो हेलोजें मौलगुल शेष कक्षपथ इलेक्ट्रन मैनस कर ले शेष कक्षपथे सतट इलेक्ट्रन थे षोलो नंग श्रेणी अर्थात चालकोजन मौलगुल के इलेक्ट्रन मैनस कर ले शेष कक्षपथे साधारण छयट इलेक्ट्रन थे इसड़ा पंद्रह नंग श्रेणी मौलगुल के इलेक्ट्रन मैनस कर ले शेष कक्षपथे पाँच ट इलेक्ट्रन थे चौदह नम्बर प्रश्न एकाधिक जो जोता देखा जा उत्तर है सन्दिगत मौलर पंद्र नम्बर प्रश्न मौलगुल स्वकियों धर्म व रासायनिक धर्म निर्देश कर कीसर ऊपर भित्ती कर उत्तर है पाराणविक संख्या तुम्हारा मना रखे पाराणविक संख्या मैं चेन्ज कर ले मौलगुल रासायनिक धर्म परिवर्तित है षोलो नम्बर प्रश्न एक यूरियम मौल हल उत्तर है नेपसोनियम प्लुटोनियम इत्यादि सतर नम्बर प्रश्न दुष्टु मौल बला है उत्तर है हाइड्रोजें के अठारो नम्बर प्रश्न दूटी को खार धातु और खाड़ियों मृत्तिका धातुर उदाहरण दाओ उत्तर खार धातुर दो उदाहरण हलो लिथियम सोडियम एसड़ा एक हलो पटाशियम भलोभ में मना रखे मना रखे खार धातुगुलर शेष कक्षपथे साधारण एक इलेक्ट्रन थे 
ক্ষারীয় মৃত্তিকা ধাতু দুটি উদাহরণ হলো ম্যাগনেশিয়াম ক্যালসিয়াম মনে রাখবে ক্ষারীয় মৃত্তিকা ধাতুগুলি দিয়ে ইলেকট্রোমিনাস করলে শেষ কক্ষপথে দুটি ইলেকট্রন থাকে এছাড়া মনে রাখবে হ্যালোজেন মৌলগুলি হলো ফ্লোরিন ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন অ্যাস্টাটিন হ্যালোজেন মৌলগুলির শেষ কক্ষপথে থাকে হলো সাতটি করে ইলেকট্রন এছাড়া নিষ্ক্রিয় গ্যাস বা নোবেল গ্যাসগুলি হলো হিলিয়াম নিয়ন আর্গন ক্রিপ্টন জেনন রেডন এর মধ্যে মনে রাখবে হিলিয়াম হলো সব থেকে হালকা নিষ্ক্রিয় গ্যাস এবং রেডন হলো তেজস্ক্রিয় মৌল উনিশ নম্বর প্রশ্ন আধুনিক পর্যায়ের সারণীতে নোবেল গ্যাস বা নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলির অবস্থান কোথায় উত্তর হবে আঠারো নং শ্রেণী কুড়ি নম্বর প্রশ্ন দুটি বর ধাতুর নাম লেখ উত্তর হবে প্লাটিনাম সোনা নিকেল একুশ নম্বর প্রশ্ন একটি মুদ্রা ধাতুর নাম লেখ উত্তর হবে কপার বা তামা এছাড়া আরেকটা মনে রাখবে সিলভার যার সঙ্গে তোলো এজি বাইশ নম্বর প্রশ্ন ব্রোমিন আয়োডিন ব্রোমিন ফ্লোরিন আয়োডিন ক্লোরিন এর মধ্যে কোনটি তৈরি ঋণাত্মকতা সব থেকে কম এবং কোনটি পরমাণুর আকার সব থেকে বড় উত্তর হবে আয়োডিনের তেইশ নম্বর প্রশ্ন মেন্ডেলিপের পর্যায়ের সারণীতে খাড় ধাতুগুলিকে কোন গ্রুপে রাখা হয়েছে উত্তর হবে একের এ নং শ্রেণীতে এছাড়া মনে রাখবে খাড়ীয় মৃত্তিকা ধাতুগুলিকে দু নং শ্রেণীতে রাখা হয়েছে চব্বিশ নম্বর প্রশ্ন সবচেয়ে হালকা নিষ্ক্রিয় মৌল বা গ্যাস হলো উত্তর হবে হিলিয়াম মনে রাখবে ল্যান্থানাইড মৌলের সংখ্যা হলো চোদ্দটি পঁচিশ নম্বর প্রশ্ন কোন মৌলটির বিজারণ ক্ষমতা সবচেয়ে কম উত্তর হবে লিথিয়াম এছাড়া মনে রাখবে পর্যায় সারণীর দীর্ঘতম পর্যায়টি হলো ষষ্ঠ পর্যায় এবং ষষ্ঠ পর্যায়ে মোট বত্রিশটি মৌল আছে বন্ধুরা যে পঁচিশটি প্রশ্ন তোমাদের জন্য দেওয়া হয়েছে এই পঁচিশটি প্রশ্ন তোমাদের এস এ কিউ এম সে কিউ শূন্য স্থান সত্য মিথ্যা বাম থেকে ডান পক্ষ মিলকরণ সব ধরনের প্রশ্নতে আসতে পারে তাই পঁচিশটি প্রশ্ন ভালোভাবে প্র্যাকটিস করবে এবং পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেবে এবার তোমাদের জন্য দুই ও তিন নম্বরের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সাতটি প্রশ্ন এবং তাদের উত্তর আলোচনা করব আশা করি এই প্রশ্নগুলো তোমাদের খুব উপকারে আসবে এবং তোমরা এই প্রশ্নগুলো নোট করে নেবে চলো শুরু করা যাক আজকের দুই ও তিন নম্বরের জন্য প্রথম প্রশ্ন প্রথম প্রশ্নটি হলো যে মৌলের আয়নয়ন শক্তি বা আয়নয়েজেশন শক্তি বা আয়নয়ন বিভাব বলতে কি বোঝায় এর সঙ্গে জয়েন্ট আছে লিথিয়াম রুবেডিয়াম সোডিয়াম এবং পটাশিয়ামকে আয়নয়ন শক্তি আয়নয়ন শক্তির উদ্যোগে সাজাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্তরটা হবে সর্বনিম্ন শক্তি স্তরে অবস্থিত কোনো মৌলের একটি বিচ্ছিন্ন গ্যাসীয় পরমাণু থেকে তার যোজ্যতা কক্ষের সবচেয়ে দুর্বলভাবে আবদ্ধ ইলেকট্রনকে সম্পূর্ণভাবে অপসারিত করে পরমাণুটিকে গ্যাসীয় অবস্থায় এক এক একক ধনাত্মক আধান বিশিষ্ট ক্যাটায়নে পরিণত করার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম শক্তিকে ওই মৌলের আয়নয়ন শক্তি বা আয়নাইজেশন শক্তি বলা হয় এছাড়া দ্বিতীয় পাঠের উত্তরটা হবে রুবেডিয়াম লেস দান পটাশিয়াম লেস দান সোডিয়াম লেস দান লিথিয়াম ভালোভাবে প্র্যাকটিস করবে কারণ প্রশ্নটা পরীক্ষায় আসতে পারে দুই নম্বর প্রশ্ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন পরীক্ষায় আসার মতো প্রশ্ন মৌলের তৈরি ঋণাত্মকতা কাকে বলে উত্তর হবে অন্য কোনো মৌলের পরমাণুর সঙ্গে সমযোজী বন্ধনে আবদ্ধ অবস্থায় বন্ধন সৃষ্টিকারী ইলেকট্রন জোরকে কোনো মৌলের পরমাণু নিজের দিকে আকর্ষণ করার ক্ষমতা বা প্রবণতাকে মৌলের তড়িৎ ঋণাত্মকতা বলা হয় এছাড়া মনে রাখবে একই পর্যায়ের বা দিক থেকে ডান দিকে গেলে তড়িৎ ঋণাত্মকতা বাড়ে এবং শ্রেণী বরাবর উপর থেকে নিচে নামলে সাধারণত তড়িৎ ঋণাত্মকতা কমে তিন নম্বর প্রশ্ন মেন্ডেলিফের পর্যায় সূত্রে সংশোধিত রূপটি লেখ উত্তর হবে মৌলসমের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মাবলী মৌলসমের ক্রমবর্ধমান পরমাণু ক্রমাঙ্কের সঙ্গে পর্যায় ক্রমে পুনরাবৃত্ত হয় চার নম্বর প্রশ্ন মৌলসমের পর্যাবৃত্ত ধর্ম বলতে কি বোঝায় একটি ধর্মের উল্লেখ করো যেটি পর্যাবৃত্ত নয় উত্তর হবে মৌলসমের বিভিন্ন ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মের পর্যায়ক্রমিক পুনরাবৃত্তিকে ধর্মের পর্যাবৃত্ততা বলা হয় আর দ্বিতীয় পাঠের উত্তর হবে তেজস্ক্রিয়তা দ্রাব্যতা এগুলো হলো পর্যাবৃত ধর্ম নয় পাঁচ নম্বর প্রশ্ন হাইড্রোজেনকে দুষ্ট মৌল বলা হয় কেন উত্তর হবে পর্যায় সারণীতে হাইড্রোজেনের অবস্থান একটি বিতর্কিত বিষয় গ্রুপ এক এর খাড় ধাতু এবং গ্রুপ সতের এর হ্যালোজেন মৌলের সাথে হাইড্রোজেনের ধর্মের যেমন সাদৃশ্য দেখা যায় তেমনই বৈসাদৃশ্য দেখা যায় সুতরাং হাইড্রোজেনকে গ্রুপ এক বা গ্রুপ সতের এর কোনো একটিতে বসানো যুক্তিযুক্ত নয় এই আচরণের জন্য মেন্ডেলিফ হাইড্রোজেনকে দুষ্ট মৌল নামে অভিহিত করেছেন এবার আসা যাক ছয় নম্বর প্রশ্ন এই ছয় নম্বর প্রশ্নটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন কারণ এই প্রশ্নটা অন্যভাবে মানে সংখ্যা পাল মানে পাল্টিয়ে আসতে পারে তাই ভালোভাবে প্র্যাকটিস করবে এবং খাতায় নোটস করে নেবে দেওয়া আছে এ বি ও সি মৌলগুলির পরমাণুক সংখ্যা যত করবে সিক্স এইট এবং টেন সি একটি সি একটি নিষ্ক্রিয় গ্যাসীয় মৌল এখন এখান থেকে তিনটি প্রশ্ন তৈরি করা হয়েছে একটা হলো কোন মৌলটির তরিত ঋণাত্মকতা সব
দেখো এই টাইপের প্রশ্নগুলোর উত্তর করতে হলে সর্বপ্রথম প্রত্যেকটা মৌলের ইলেকট্রোনাস করে নেবে দেখো এখানে এ মৌলের ইলেকট্রোনাস করলে দেখা যায় আসছে প্রথম কক্ষে দুটি থাকে দ্বিতীয় কক্ষে চারটে থাকে বি মৌলের ইলেকট্রোনাস করলে দেখা যায় দুই থাকে প্রথম কক্ষে দ্বিতীয় কক্ষে ছয়টি থাকে এবং সি মৌলের ইলেকট্রোনাস করলে দেখা যায় প্রথম কক্ষে দুটি এবং তৃতীয় কক্ষে থাকে সরি দ্বিতীয় কক্ষে থাকে আটটি ইলেকট্রন এখন প্রথম প্রশ্নটা ছিল কোন মৌলটির তরিৎ ঋণাত্মকতা সব থেকে বেশি দেখো এখানে যেহেতু সি মৌলটি হলো নিষ্ক্রিয় মৌল তাই এর ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হবে তাই উত্তর হবে বি মৌলটির তরিৎ ঋণাত্মকতা সব থেকে বেশি দুই নম্বরের প্রশ্ন উত্তরটা হবে বি মৌলটির আকার সব থেকে কম হবে এবং তিন নম্বরের উত্তর হবে ছয় নং শ্রেণীতে অবস্থিত দেখো তিন নম্বরের প্রশ্নটি ছিল বি মৌলটির মেন্ডেলিফের পর্যায়ের সাময়িকতে কোন শ্রেণীতে অবস্থিত তা নির্ণয় করো দেখো বি মৌলটির ইলেকট্রোনাসগুলো দেখা যাচ্ছে যে শেষ কক্ষ মধ্যে ছয়টি ইলেকট্রন আছে আমরা জানি শেষ কক্ষ মধ্যে যে কটি ইলেকট্রন থাকে তাদের শ্রেণীর সংখ্যা তত নং শ্রেণী হয় অর্থাৎ এখানে ছয় নং শ্রেণী হবে এছাড়া যদি বলতো দীর্ঘ পর্যায়ের সাময়িকতে কত নং শ্রেণীতে আছে তখন সেক্ষেত্রে উত্তর হতো ষোলো নং শ্রেণী কেননা শেষ কক্ষপথের সঙ্গে আরও দশ যোগ করতে হয় দীর্ঘ পর্যায়ের সামনের ক্ষেত্রে সাত নম্বর প্রশ্ন আজকের ভিডিওর লাস্ট প্রশ্ন একটি একটি মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা দেওয়া আছে সতেরো মৌলটির দীর্ঘ পর্যায়ের সামনে অবস্থান দেখাও আমি একটু আগেই বলেছি ছয় নম্বর প্রশ্নে বলেছিলাম যে কোনো মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা দেওয়া থাকলে সেই মৌলটির প্রথমে ইলেকট্রন বিনাস করে নিতে হয় তাহলে দেখো এখানে মৌলটির পারমাণবিক সংখ্যা হলো সতেরো অর্থাৎ ইলেকট্রন বিনাস করলে হবে দুই আট সাত অর্থাৎ কে কক্ষে দুটি এল কক্ষে আটটি এবং এম কক্ষে থাকবে সাতটি ইলেকট্রন দেখো এখানে শেষ কক্ষপথ অর্থাৎ এম কক্ষপথে ইলেকট্রন আছে টোটাল সাতটি যদি মেন্ডেলিফের পর্দার সামনে বলতো শ্রেণীর সময় কত তখন উত্তর কিন্তু হতো সাত কিন্তু এখানে দেখো শেষ কক্ষপথে আছে সাতটি ইলেকট্রন তাই শ্রেণীর সংখ্যা হবে সাতের সঙ্গে দশ যোগ করতে হবে তাহলে মৌলটির শ্রেণী হবে সতেরো নং শ্রেণী অর্থাৎ সাত যোগ দশ মানে সতেরো নং শ্রেণী আর এখন দেখো এখানে মোট তিনটি কক্ষপথ কাজ করছে অর্থাৎ কে এল এম তিনটি কক্ষপথ আছে এই জন্য পর্যায় হবে তিনটি তোমরা যে কোনো মৌলের ইলেকট্রোনাস করে দেখবে কয়টি কক্ষপথ ক্রিয়া করছে যে কয়টি কক্ষপথ হবে পর্যায় সংখ্যা সেই কয়টি হবে যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবে এবং যারা সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবে আরও অন্য অন্য অধ্যায়গুলির সাজেশন পড়ার জন্য এস টিচিং গাইডের সঙ্গে থেকো